അഭിമാന ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വളരെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതേ വിക്ഷേപിച്ചതിനു ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വിജയകരമായി പിന്നിട്ട ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകം ശനിയാഴ്ച വിജയകരമായി ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വാർത്ത നാം അറിഞ്ഞു ഒപ്പം ചാന്ദ്രദൗത്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് മുൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തപൻ മിശ്ര ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇതോടെ ഐ എസ് ആർ ഒയിലൂടെ വികസിക്കുകയാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ സംസാരിച്ച മിശ്ര മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി ലോകത്തോട് പങ്കുവച്ചു ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ കടന്നത് ഒരു സ്ലിങ് ഷോട്ട് മെക്കാനിസത്തിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ റോക്കറ്റുകൾ അതായത് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഇന്ത്യയുടെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് അത്ര ശക്തമല്ല റോക്കറ്റുകൾ ഭൂമി വിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ സഞ്ചാര വേഗത കൈവരിക്കാൻ അവയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പ്രവേഗം വെലോസിറ്റി ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ അത്തരം വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലിങ് ഷോട്ട് മെക്കാനിസം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മിശ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു and then increase it over a period it took almost 15 days to change it to a position where it could achieve the escape velocity and then it could come out of earth then it is a pre flying towards the moon but once you reach the moon that is the we have to reach in 100 km we cannot go just like that it is the called the tra- it is exactly the way we have left earth we have to reach earth's moon or the moon orbit in exactly opposite way now when it reached it is the maximum elliptical major axis and then we have to is a world escaping from earth you know we have to do a, a booster fire that is we have to increase the velocity now to getting captured by the moon we have to now go to get a retro fire that to fire the rocket engine in the opposite direction to reduce its velocity and then almost by six such trials it will be it will be able to reach the 100 km orbit the while on earth you know it was very easy to because the distance is smaller so our antennas and systems could measure the earth's the orbital parameters precisely but the now the distance is very large 3.4 lakh kilometers from earth now from that antenna when you measure from this distance the accuracies are poor so we have to observe for larger period and then fire thrusters so this will take today is uh, 5th august and the probably tomorrow they will start as, as first uh, retro fire and this will continue till 23 to 20 it will take almost 20 days bhoomil ninnu valare dooriyulla lakshya sthanangalilekku adava chandran chovva mudalayavilekku adinde bahiragasha pedagathe ettikkunnadina indian bahiragasha agency isro sling shot reethiyana ubhayogichu porunnada idu shastriyamayi hoffman transfer orbits ennu ariyapadunu shakti eriyadum bharam eriyadumaya rocketukalude abhavathil indikku adillallo ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ കാര്യക്ഷമമായ സാങ്കേതികതയാണ് ഇപ്പറയുന്ന സ്ലിങ് ഷോട്ട് മെക്കാനിസം അതിശക്തമായ റോക്കറ്റുകൾ അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ സംവിധാനത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു കൂറ്റൻ ക്രാഫ്റ്റ് നാൽപ്പത് ടണ്ണിനടുത്ത് ഭാരമുള്ള പേടകങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയുടെ എൽ വി എം ത്രീ റോക്കറ്റിന് ആഗോള സൂപ്പർ ഹെവി റോക്കറ്റുകളുടെ ലിഫ്റ്റിംഗ് പവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി അതിൻ്റെ മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ടൺ ക്രാഫ്റ്റ് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഒരു മാസത്തിലധികം സമയമെടുക്കും ലഭ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ചന്ദ്രനും ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിട്ട ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രയാനും ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അതിനാൽ പേടകവും ചന്ദ്രനും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തും സ്ഥലത്തും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും അത് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ ഇന്നലെ നടന്നു രാത്രി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് ആദ്യഘട്ട ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തലിന് ഐ എസ് ആർ ഒ പദ്ധതിയി
ചന്ദ്രയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ദൂരം നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കിലോമീറ്ററും കൂടിയ ദൂരം പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് കിലോമീറ്ററുമുള്ള ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് പേടകം ഇപ്പോഴുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം വീണ്ടും കുറയ്ക്കുക വരും ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തി പേടകത്തെ ചന്ദ്രന്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള വൃത്താകൃതിയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ലാൻഡറും പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂളും വേർപിരിയുക പ്രൊപ്പൾഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്ന ലാൻഡർ ഏത് നിമിഷവും ലാൻഡിങ്ങിന് തയ്യാറാണ് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകം ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് ലൂണാർ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാജക്ടറിയുടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ആ പേടകം ലൂണാർ ഓർബിറ്റ് ഇൻസേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് പേടകത്തെ ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന റിട്രോ ബേണിംഗ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ആ റിട്രോ ബേണിംഗ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പുലർച്ചെ നടത്തിയ ട്രാൻസ് ലൂണാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതോടെ പേടകം ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു തിങ്കളിലേക്കുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ജൂലൈ പതിനാലിന് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പതിനേഴ് ദിവസം ഭൂമിയെ വലം വെച്ച ശേഷമാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം വിട്ട് ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഭൂമിക്കടുത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച പേടകത്തെ അഞ്ച് ഘട്ടമായി ഉയർത്തി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കും ജൂലൈ പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിലായാണ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയത് ആദ്യത്തേത് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയ ഇല്ലായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൽ അത് സംഭവിക്കും ആ ശുഭവാർത്തയ്ക്ക് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് തിങ്കളിലേക്ക് എത്തി എന്ന ആ ശുഭവാർത്ത കേൾക്കാനാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ ശുഭവാർത്ത എനിക്ക് പറയാനാകുമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ശ്രേയ ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾക്കായി കേരള കൗമുദി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്